పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పిన స్టేట్మెంట్ అన్నీ ఒకసారి మనం కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం రిలీజ్ చేద్దాము ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు ఇల్లు నుంచి మొట్టలిస్తాం లక్ష మంది చెప్పిన మన మాట కూడా మనం విన్నాము రాజధానిలో చాక్రమం జరుగుతుంది అని చెప్పిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పారు భారతీయ జనతా పార్టీ చెప్పింది మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చి ఏం మాట్లాడతారు అది దేని గురించి వెళ్తున్నారో చెప్తే వాళ్ళకి క్లారిటీ ఉంటే ఆ క్లారిటీని మేము క్లారిఫై చేస్తాం ప్రభుత్వం వాళ్ళకు ఉన్నది ఏదో ఒక సమస్య ఉన్నా లేదా ఒక అంబిక్యూటీ ఉంటే ఆ అంబిక్యూటీ ఏదో వాళ్ళు చెప్తే దానికి సమస్య పరిష్కారం చేస్తాం అంతేగాని ఎవరు తరలింపు దేనికి ఎందుకు వస్తుంది ఆ అంబిక్యూ దేనికి వస్తుంది నేను చెప్తున్న అంశం ఏంటి మేము చెప్పింది ఏంటి వరదల్లో మీ అందరూ వచ్చి చూశారు ఎనిమిది లక్షల క్యూసెక్ వచ్చి నీరు వాస్తవం అవునా కాదా గత పది సంవత్సరాల కింద అక్టోబర్ ముప్పై తారీఖున అక్టోబర్ ముప్పై తారీఖు నాడు ముప్పై సెప్టెంబర్ ముప్పై అక్టోబర్ ఒకటో తారీఖు నాడు పదకొండు లక్ష పది లక్షల తొంభై వేల క్యూసెక్ నీరు వచ్చింది ఆ రోజు ఏ రకంగా ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా ముంపు అయిపోయిందో నేను ఆ రోజు పది రోజులు పది పది రోజులు ఇక్కడ ఇన్ఛార్జి మంత్రిగా దాని వరదకు వచ్చిన నేపథ్యంలో నేను కూడా చూశాను ఇవన్నీ కూడా పరిశీలిస్తున్నాము దాంతో పాటు రాజధాని చాలా కంటరాలలో వచ్చి ఏదైతే పిలిచిన అర్థ అర్కరకంగా పిలిచిన టెండర్లో కానీ లేదా జరుగుతున్న కంటరాలలో కానీ వాస్తవంగా కూడా అక్రమాలు జరిగాయని చెప్పి ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు దాంతో పాటు జనసేన నాయకులు మాతో పాటు అందరం కలిసి దాన్ని ఆరోపించమైన మాట వాస్తవా కాదా దాని మీద పరిశీలిస్తున్నాము అది పరిశీలించుద్దా మరి ఇంకేం కావాలి మీకు సాధ్యా సాధ్యాలు చేస్తున్నాము ప్రభుత్వం అంటే ప్రభుత్వం అంటే ఇదేదో జడపాలతకు కాదు ప్రభుత్వం అంటే ఐదు కోట్ల మంది ప్రభుత్వాలు వాళ్ళ అవసరాలని వాళ్ళ అభివృద్ధిని వాళ్ళ బెరిగిని ఈ ప్రాంతాల తాలూకా అభివృద్ధిని ప్రజల సంక్షేమాన్ని చూసేది ప్రభుత్వం ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వంలో ఆ కార్యక్రమాలు ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుంది అంతేగాని ఏ ఒక్కరి ప్రాపం కోసమో ఏ ఒక్క సామాజిక వర్గం కోసమో లేదా ఎవరి కోసమో ఎవరి తాలూకా ప్రాపం కోసమో అది ప్రభుత్వం ఉండదు మేము ఆన్సర్ ప్రభుత్వం ఆన్సర్ బిల్లు ఇవాళ ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలకి ఆన్సర్ బిల్లు ఇవాళ ఉన్న పదమూడు జిల్లాల తాలూకా ప్రాంత అభివృద్ధికి మేము వచ్చి ఈ ప్రభుత్వం ఉన్న ప్రతినిధిగా ఉన్నాం పదమూడు జిల్లా అభివృద్ధి మా తాలూకా జయం అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తాలూకా ప్రణాళిక ఆ నేపథ్యంలో మేము మాట్లాడుతున్నాం ఏది ఏదో ఏదో పర్సెప్షన్ పెట్టుకొని వారు మాట్లాడుతూ ఒక సామాజిక వర్గం అనుకోలేదు ఒక ప్రాంతానికో లేదా ఒకరికో ఒక లబ్ధికో నా చుట్టానికో నా తమ్ముడికో నా నా మేనేజర్కో నా స్వాగతం వాళ్ళ లబ్ధి చేకూరాలని చూసుకుంటే అది వాస్తవం కాదు అందుకే విషయం ఏదైనా ఉంటే ఏ ఒక్కరైనా సరే ఏ రాజకీయ పార్టీ కానీ వ్యక్తులు కానీ వారికైనా అంబిక్యూటీ ఉన్నాయి వారికైనా సందేహాలు ఉన్నాయి ఏమున్నా వారు స్ట్రైట్ గా వారు క్వశ్చన్ ప్రశ్న వేస్తే ఇంతమంది మాట్లాడిన మాటలు నేను ఇంతమంది అన్నాను నేను అన్ని అన్ని మాటలు విత్డ్రా చేసుకుంటాను నేను తప్పు అన్నాను కాదు ఇవాళ నా స్టాండ్ ఇది అంటే దానికి సమాధానం చెప్తాం అంటే నిన్న ఒక మాట్లాడి మొన్న ఒక మాట్లాడి ఇవాళ మాట్లాడి ఏమని చెప్తామండి అవినీతి జరిగింది లేకపోతే లేకుంటుంది మాట్లాడతామండి ఎందుకు పెడతాము అవసరం పెడతాం ఎందుకు పెట్టాలి అవసరం పెడతాము అవసరం వచ్చినప్పుడు అన్ని విషయాలు బయట పెడతాం మానవ ఉందా ఏది ఒకటి మానవం నిన్న ఎవరో ఒక పెద్ద ఆయన చెప్పి ఒక పెద్ద మనిషి చెప్పాడు నాకు నాకు అసలు ఇక్కడ ఒక్క సెంటు భూమి కూడా లేదని ఒక మాజీ మంత్రి గారు ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సభ్యుడు చెప్పాడు దమ్మండి చూమటండి అన్నాడు అనుకోండి రేపు ఉదయం చూమెడతాము ఎందుకు కాపురా పెరుగుతారు మేము కాదనంటే కదా ప్రభుత్వం అయినప్పుడు వచ్చి అన్ని అన్ని అంశాలు నువ్వు పరిశీలించుతూ అన్ని అంశాలు మా చేతిలో ఉన్నప్పుడే మాట్లాడతాం లేకుంటే అలా మాట్లాడతామండి ఓ బాధ్యత వ్యక్తి అలా మాట్లాడతాను చెప్పండి నాలుగు రాజధానుల వ్యవహారం ఎవరు మాట్లాడారు ఆయన అడగండి ఆయన ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది ఆయన ఉంటారు సీఎం గారే కేంద్రానికి చెప్పాడు బీజేపీ పెద్దలు మాకు చెప్పారు అన్నారండి ఆ పెద్ద బీజేపీ పెద్ద పేరు లేదా బీజేపీ పెద్ద కింద విషయం చెప్తారు కదా అవునా కాదు అంటే ఆయన అదే తప్పు తప్పు మాట్లాడదు సారీ సారీ నన్ను ఎవరితో నన్ను ఎవరితో కలపద్దు నేనేం తర్వాత చెప్తాను అనలేదు మీలాగంటే మీరు ఆయన తర్వాత చెప్తారు ఏంటి నేనే అనలేదు అన్నమాట నేనే అనలేదు అన్నాను మీతో
నేను తర్వాత చెప్తున్నాను అన్నా ఈ మాట ఇప్పుడు అన్నా మీరు చెప్పండి దేనికి అవును ల్యాండ్ పడుతున్నావు ఆయన అదే ఆయన అడగమని ఎవరైతే నేను అన్నారు చూపెట్టి మనం అడమండి వెంటనే చూపెడతాను రెండు నిమిషాల్లో నేను మీ మంచివర్తిగా మీరైతే నేను చూపెడతానంటాను మీరైతే నేను అన్నది కానీ ఆయన అంటే ఎందుకు చూపెట్టినావు